。妹，你这是怎么了？可以进去再说吗？先进来吧。你怎么突然回来了？还有，这孩子是谁的？我实话跟你说吧，这个孩子是我出去打工的时候认识一个叫阿斌的，然后我就怀孕了，但是我舍不得打掉，所以我就生下来了。你怎么能做出这样的事情呢？你怎么对得起死去的父母？哥，你别生气嘛。孩子生下来之后，阿斌就喜欢上了打牌，没钱也要借钱打。后来欠的越来越多，他就跑了。现在债主天天找上门来，我实在没有办法，才来投奔你呢。你看看你，这出去三年了，怎么发生这么多事情啊？你是不是想气死我？不过事已至此，那还有什么办法？你把孩子留下来吧，以后我来养他。哥，谢谢你了。行了。回来就好，我先去给你做饭吧。哦哦哦当你看到这封信的时候，我已经走了，请原谅我的不辞而别。这个孩子，我实在没有办法抚养，只能麻烦你了。希望你好好对他，也请你相信，我是有苦衷的。我怎么会有这样的妹妹？真是气死我了！居然把孩子丢下，自己就走了，这也太不负责任了吧！嗯，哦，孩子，你放心。你妈妈不管你，我管你。爸，我回来了。你回来了。爸，有件事要跟你说。什么事啊？学校要交书本费了，要一百五十块钱。怎么又要钱啊？现在学费怎么都那么高了？现在爸年纪大了，挣不了什么钱，你可要好好学习。剩下的你可要省着点花。知道了，爸，你去给我做饭吧，我肚子饿了。好，好。那我先进去看书啦。啊。哥，我回来了。你还知道回来啊？你还回来我这干什么？哥，对不起，这么多年你还好吗？我的孩子怎么样了？你还知道有孩子？当年你那么冷心把孩子丢下来，现在都十八年过去了，你还回来干什么？我当年是有苦衷的。我不管你有什么苦衷，你走啊，走啊。爸，他是谁啊？你怎么生这么大的气啊？没事，他不过是爸的一个普通朋友。这是我的孩子吧？自从你那天走了之后，这孩子就跟你没有一点关系了。哥，当年追债的人都知道我们家在哪里，我不想连累你跟孩子，所以才走的。这么多年，我拼命的挣钱，把债还清了。现在手里有点积蓄，就是想回来接你和孩子的。原来当年你走就是因为这个，我还以为你嫌弃他是个累赘，所以才……你们在说什么？爸，他到底是谁啊？孩子，我跟你说实话吧，她其实是你的亲妈，而我只不过是你舅舅而已。当年你妈把你放在我家，我于心不忍，就把你养大了。这个秘密已经隐瞒了二十多年了。我只有爸，我没有妈，我只有这一个爸爸。你听我说，当年你亲爸也是因为欠了很多外债，你妈也是没办法，所以才离开你的。现在他回来了，是时候该认他了，妹妹。孩子也已经上大学了，这常年我在工地上工作，一身毛病。以后啊，这孩子就交给你了。哥，什么都不要说了，我这次回来就是接你们两个去城里的。这么多年辛苦你了，你也该享享福了。至于孩子，可能觉得是太突然了，不过我相信会好起来的。我们进屋吧。嗯
么都没有，就是一间破房子。你读他干什么啊？我爱他，他也爱我，我就要跟他在一起。你到底跟个女人灌了什么迷魂汤？阿姨，请你相信我，我一定会对思思好的。我求你，你放过我女儿吧。求你了，你就成全我们吧。好，我就当你没这个女人。思思，对不起，是我让你跟我出国。阿龙。你说什么话呢？既然当初我选择了你，我就不会怕吃苦的。思思，最近我想创业了，就是资金有点问题，你看能不能？没事，我去帮你想办法。实在不行，我去问我妈要。思思，我知道，你为了我跟你妈闹翻了。我也不想问你妈要钱，但是我也不想看着你跟着我一起吃苦。没事，我都懂。放心，我以后一定会好好对你的。妈，我回来了，闺女回来了，来坐。你终于回心转意了，回来就好。妈，我这次回来主要是想问你借点钱。阿龙他想创业，需要点资金。你给我滚，快滚，走。妈，我求你了。喂，哥，你能借我点钱不？你看方便吗？借多少？我想借十万块钱。好，把你卡号发过来。好，谢谢哥。你为什么不接我电话？我很忙的，好吧。接个电话，会耽误你很长时间吗？你现在有钱了。就这样对我，整天不回家，一回家就摆个脸色给我看，我到底怎么了你、啊？你现在除了会洗衣做饭，还会什么？我们啊，已经不是在一个档次上面了。我为了你，我跟我妈闹翻。你当初说过会给我幸福的，你当初的诺言呢？只怪我当初瞎了眼，会跟了你。说够了吗？行，那我们分手吧。青香，这都是你说的。妹，你怎么了？怎么哭了？你是不是受什么委屈了？哥，没事。对了，我上次借你那十万块钱，我现在转给你，你把卡号给我。不用了，给妈就行了。给妈？对啊，那个钱啊，是当初妈让我借给你的，她意思是你惦记着你的。对了，阿龙呢？我跟他分手。什么？他居然敢欺负你！走，我带你去找他。阿龙，你这个混蛋！哥，你怎么来了？你当初是怎么承诺的？你可别忘了，当初你创业的钱，可是我没给你的。你要是没有他，能有今天？怎么，现在又过河拆桥？可我妹当初那么爱你，为了你，跟我妈都闹翻了。你倒好，有了钱，就把我妹妹抛弃了，你还是男人吗？哥，我知道错了，你放心，我一定会改的。老婆，我错了，对不起，你原谅我吧。老婆，老婆